Buenas noches, Bert. How are you today? Good evening. Hola. Can you hear me? Good evening, teacher. ¿Cómo está, Gilbert? Puntual, ¿verdad? The number Ay, one is Gilbert. Number two, Marito. Ahí está, ahí está Mario también. Sí, entrando también. Sí. Marito, welcome. Los felicito por ser puntuales gracias. a la clase. Hola, Marito. Don Mario, ¿cómo está? Bien, bien, gracias. Mucho ok, gusto. mucho gusto. Mire, ahora me van a ayudar. Creo que vamos a hacer la dinámica antes que entren los demás, entre los dos, porque mi plataforma está bloqueada. ¿No les ha pasado que hacen un intento de entrar y se les bloquea? Bueno, quizás como tres, ¿verdad? Intentos. ¿Ya les ha al pasado? Al momento no, al momento no, no pero sí. sí bueno, no, María, tengan cuidado. Porque... A compartir pantalla, ¿verdad? Sí, a compartir, por favor, Gilbert. Y otro ratito, Mario, ¿verdad? Este, pero no sé bueno, si se bien. le dificulta, sí. Marito. Sí, estoy en teléfono. Ah, es en teléfono. Usted, Gilbert, sí, sí está en computadora, sí. ¿verdad? Sí, ahora sí estoy en la computadora. Vaya, sí, sí se nota, se ve el cambio. Bueno, entonces me va a ayudar Gilbert, ¿ok? Vamos a entrar a la plataforma. Y vamos a irnos de un solo a la parte número, bueno, del, eh, del midterm. Vámonos al midterm. Ya están entrando todos a la clase. Vámonos a la parte del midterm. De un solo nos vamos para ahí. Y me ayuda compartiendo pantalla, por favor, Gilbert. Ayer hicimos la parte del midterm número, bueno, casi lo último, ¿verdad? Uh -huh. Sí. Bueno, terminamos, sí, sí. ¿verdad? Solo estábamos ya el por, por cerrar. Vamos Así a avanzar es. ahora. Uh -huh. ¿Ok? Compartir el screen. Bro. Sí, share, please. Share your screen. Thank you. Eso lo hicimos, la cuatro. Ajá. Sí. No, hicimos el midterm. Vamos a abrir el midterm otra vez. Gracias, Gilbert. Thank you, thank you, thank you. Ok. Ah, sí, ese resultó, ¿verdad? No, o usted lo hizo solo. A flight attendant. Sí, ese, ese no lo hicimos ayer. Vamos a hacer un repaso, ¿verdad? Vamos desde la primera. Se trata de las professions, ¿verdad? Dice, complete the conversation. Sería la última, Gilbert. Bien rápido su internet, Gilbert. Mm. Bastante rápido. Vale, ok. Pues solamente yo estoy aquí. <ríe> Por eso. Ah, vaya. Ah, eh, ¿Cuál sería? Esa, ¿verdad? La, sí, la... La, la última. La última. La última es... There is y there are, lo vimos ayer, ¿verdad? Hola, Emily. Welcome. Hi. ¿Esa? Sí, esa. Dice, complete the conversation, select the verb be or have in each case. ¿Verdad? Vamos a seleccionar ya sea el be o el have. Entonces, a receptionist has a relaxing job. Number two sería a singer que. A singer. Has Have a exciting or has exciting? Has an exciting job. Uh, has, a, has exciting. Okay, has exciting job. Okay. Has an exciting. Very good. It's not has a. Porque empieza con e. Okay. Mm -hmm. We have mm -hmm. a. It has an exciting job. Very good. Number two or letter B. I disagree. Estoy en desacuerdo. I think a singer's job. ¿Qué? Ayuda a todos. Funny. A singer's job. Boring. Is boring. It's boring. Ajá. Para él es boring. Ok. Siguiente. Ayúdenme a leer la letter A. Es a conversation. Conversation 2. ¿Qué dice? A flight attendant. Ajá. A flight attendant, ¿qué? Has a stressful, stressful. Stressful job. Ah, very good. Has a stressful job. 
tiene un trabajo estresante. ¿Verdad? Letter B. I agree. I disagree es negativo. Estoy en desacuerdo. Y I agree es positivo. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Ajá, en la parte positiva. Ok. I agree. It is stressful. Correct. Letter A. Uh -huh. Aquí no están resolviendo. Así que tienen que participar. ¿Verdad? No está resolviendo nadie. Ya está resuelto. Solo estamos leyendo. Necesito. La teacher no necesita estar practicando. Ustedes necesitan practicar. Ahí vamos a la letter A. Ayúdenme leyendo la letter A. I pero no solo Karin está en la clase, ya es segunda vez que participa Karin y veo que hay 10 personas en, en, en la clase. A cashier's job is easy. A cashier's job is easy. Okay, letter B. I disagree. ¿Qué dije que es? I disagree. No estoy de acuerdo. Estoy, de, estoy, disagree, estoy en desacuerdo. En Ajá, del midterm. Suba, please, uh -huh. Gilberto. Thank you. Bye. Ahí termina la parte del midterm y vamos a la 4.0. Le lesson objective. By the end of this class, you will learn vocabulary related to the food pyramid. Vamos a aprender vocabulario con relación a la pirámide, pirámide de comida. Bye. A ver si ustedes saben... ¿Cuáles alimentos son los que se encuentran al top? En la punta de la pirámide. Don't remember. Don't remember, ok. ¿Nadie ha hecho este ejercicio todavía? Oh, I no, no, no. ¿Todavía no? Vale, no? Muy bien, entonces lo vamos a hacer todos juntos. Vale, entonces a la par está un video. Vamos al video. 4.1. Vamos a abrir el video. Falta sonido, por favor. Gilbert, thank you. Compartir sonido. ¿Sabe cómo se comparte? Eh, no, no lo ¿Dónde están los tres puntitos? Dice compartir audio. Or in English es share audio. Sí. sí. Pero es, se oye como cortado. Vale, si gusta, solo deje la parte donde está la gramática, ¿verdad? Donde aparece la pirámide. ¿Esa parte? Solo esa parte. No se ve nada ahorita. No se ve nada, Gilbert. Si gusta, deje de compartir y vuelva a hacerlo el proceso, porque no se ve nada. Vamos a ver. ¿Nada? ¿Nada? Está cargando. Fat. Oil. Sugar. Cream, butter, no, candy, no oil, Mira. potato chips, meat no and nada. other protein, fish, beans, nuts, Pueden ver los demás. chicken, egg, no. yes. Yes. ¿Sí? eggs, yes. beef, yes. ah, okay. dairy. Milk, yogurt, cheese, fruit, bananas, apples, oranges, straw. Pero está en YouTube, Gilbert. Sí, en YouTube está el video. Ah, ok, pero hasta ahí, hasta ahí. Vaya, vamos a ver. 
lo colocamos y ya está en grande, ¿verdad? Pero no se mira mucho. Quiero ver, vale, ¿cuáles alimentos podemos ver arriba? Arriba, arriba, los más... ¿Qué tipo de alimentos? Ajá, no, ustedes digo. pueden abrir su plataforma, ¿verdad? Yo porque ahorita no tengo acceso, se me bloqueó. Por eso es que Gilbert está compartiendo, me está ayudando. Es mi mano derecha ahora, Gilbert. ¿Pero cuáles alimentos están arriba? A ver, ayúdenme. Es la crema. Dulces. Ajá, no, en inglés, en inglés. You have to practice in English. Cream, cream, candy. Cream, eh, candy. Potato chip, oil, oil butter. Y butter. Butter. Ok. Number two. Eh, dice fish, fish beans, beans, chicken, nuts, nuts beef, beef uh, eggs, eggs, milk, yogurt, and cheese. Very good. Milk, pronunciation. Yogurt, and cheese. Ok, todos tenemos que participar, ¿verdad? Se escucha bien cuando están participando. Muy bien. Ok, next. ¿Cuál es el de la banana? Bananas, bananas, apples, berries, orange, mangoes, broccoli, carrots, apples, apples, broccoli, carrots, carrots, lechuga, no sé cómo se dice. Lettuce. Lettuce. Potato y tomato. Potato and tomato. Ok, very good. La siguiente. Todos participen, please. Bread, cereal, crackers, rice, 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 es, ¿De cuál de esos alimentos es your favorite? ¿Ok? Copy. Pero así en cuadrito, en pirámide. ¿Ok? Los de arriba, ¿cuáles son los favoritos suyos? Y así, ¿verdad? Consecuente. Okay. Your favorite aliments, food from the food pyramid. Class number 10. Pueden colocar si gustan. My favorite, my favorite food is. Y colocan cuáles son. Are you ready? Ready? Uh, Marito, are you ready, Marito? Uh, I, uh, my favorite food is a uh, uh, cream and uh, eggs, cheese, uh, orange, bananas, um, and uh, cereal. Ah, excellent. Many, many um, healthy food. Healthy significa saludable. Ok. Very good, Marito. Ok. ¿Quién más quiere compartir? What is your favorite food from the food bueno, pyramid? Ok, my favorite food. Um, Brian está hablando, ¿verdad? Yes. Ya le conozco su voz, Brian. No lo estoy viendo ahorita. Ajá, ¿cuál uh, es? Uh, my favorite fruit is cream. Um, yeah. My favorite fruit is apple. ¿Cuál es? My apple. Apple. Apple, sorry. Apple. Mm -hmm. Apple. Uh, my favorite vegetable is potatoes. Uh, my favorite grain is rice. Ok. Grain. Repeat. Grain. Grain. Ajá, ok. Grain. Thank you very much. Ok. ¿Quién más quiere participar? 
¿Uno más? Yo, yo. Ah, eso, así me gusta. Vaya, primero Julita creo que fue, ¿verdad, Julita? Y luego... Ay, no. no, no fue Julita. Creo que fue Emily. ¿Quién dijo yo? Yo. Marisol. Marisol y luego Lore, ¿verdad? No, yo, Garoncita. Ah, vale, ok. Vamos. Go ahead. Okay. Yo o ella. ¿Quién fue primero? <laughs> vale, Karen primero. Vamos. Oh, okay. My favorite food eh, are cream mm -hmm. and potato chips. My Grains favorite... and potato chips. Okay. Uh -huh. uh, my favorite meat and other proteins uh, is fish, eggs, beef, and yogurt. 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 Repeat. Yogurt. Yogurt. Uh -huh. Very good. Okay. Mm -hmm. Continue. Banana and strawberries. Strawberries. Repeat. Strawberries. Strawberries. So Okay, thank you. The baseball is uh, uh, broccoli and potato. Broccoli and broccoli potato. And potatoes. Yeah, I love potatoes. Yeah, thank you, Karen. Who's next? Can dijo yo también? My favorite is Marisol. Okay, Marisol, go ahead. My favorite is apple. Mango, berry, broccoli, and rice. Ajá. That's it. Okay. Thank you. Solo eso. Eh, no. Hay <laughs> más. Ajá. Lower. Solo yogurt. Pastas. Ajá. Ok. Thank you, Marisol. Vaya. Gilbert, adelante ese video, please. El de, el de inglés corporativo. El siguiente. Lo dejo no, adelante, adelante. Vamos a ver qué más tiene ese video. Ah, bueno. Está cargando, ¿verdad? Sí. Food pyramid. Todos esos son sus eh, favoritas. Mangos. Sí, okay, Vegetables. vamos a repetir. Vamos a repetir. Broccoli. Broccoli. Carrots. Carrots. Lettuce. 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 Tomatoes. 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 Okay. Seguimos. Potatoes. 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 Grains. Grains. Bread. 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 Cereal. Cereal. Rice. Crackers. Crackers. Rice. 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 Noodles. 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 Pasta. 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 Now, I would like for you to practice the vocabulary that we just learned. To do this, we're going to express the food that we like and don't like. We will practice each section of the food pyramid. Let me give you a couple of examples. For the first section, fat, oil, sugar, I like cream, butter, and oil. I like... I don't like... Ahora vamos a escribir lo que no les gusta, coloque pausa aquí. Potato chips. Vale, ahí está el ejemplo. Cuando the usted dice I pay. like, ¿verdad? I like me gusta. I don't like no me gusta. Ahora van a escribir lo que no les gusta de esa pirámide. A mí todo me gusta. Quiero ver. Um, for example, I don't like. I don't like. Uh... Mm 
mushrooms. I don't like mushrooms. Do you like mushrooms? Mushroom. Mushroom. Ah, eso esperaba esa pregunta. Solo Karim y Gilberto se preocupan por saber, ¿verdad? I don't like mushrooms. Mushrooms son los hongos. Hongos. Ajá. ¿Te gustan los hongos? Do you like mushrooms? Yes. Yes, I like. Ah, ay, tan linda, Julita. Sí, y dice Julita, a mí me encanta. Ok, en la pizza, ¿verdad, Julita? Ok, en la pizza hat. Con hongos. Ok, very good. ¿Qué no les gusta de ahí? Vamos, Julita, dígame qué no le gusta de esa pirámide. I don't like broccoli. Mm. Ok, es un gusto. Pero es rico el de broccoli. <ríe> Con limón. ¿Cómo se, pronuncia, ¿Cómo se pronuncia los, los, los espaguetis? Spaghetti. Spaghetti. Ahí dice, ¿no son espaguetis los que están ahí en la pirámide? Como no, no, tienen que estar, sí, esos son. Noodles o no. pasta. No. No. Noodles, los noodles son parecidos, pero son los que son redonditos así. Oh. Gorditos. Esos son los noodles. Entonces, y spaghetti, ¿sí? spaghetti, 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 ajá, spaghetti. Y okay. pasta, puede decir pasta o puede decir spaghetti, cualquiera de las dos. Ok. I don't like spaghetti. Uh, ese fue el suspiro. I love spaghetti. Delicious. They are delicious for me. Ok, Karin. Ni siquiera bien preparaditos así con ajito. Bien preparados. Eh, pero ¿Ah? bien, bien preparados, sí, pero así, así, la carrerita. <risa> no, a la carrerita nadie nos gusta, ¿verdad? No, 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 a, veces, no. a veces no tienen ni sabor, ¿verdad? No, no pero no, bien preparadas las pastas son deliciosas. Sí, son okay. deliciosas, pero, pero solo bien preparadas. Bien preparadas, nada más, ¿ok? Muy bien. Vale. Mario, ¿qué no le gusta a Mario? Mm, bueno, todo me gusta, pero, like? pero lo menos. I don't like strawberries, beef, uh, broccoli. Uh. Don't you like strawberries? No, no. No le gustan las fresas. Oh. Sí, no. Bueno, son ricas cuando son dulcitas. Cuando están ácidas, uh -huh. no. ¿Verdad? Cuando están ácidas, no nos gusta. Vale, ok. Vale, entonces seguimos con el siguiente, la siguiente parte. Gilbert, ahí era 1.1. Ahora vamos a 1.2. 1.2. Deja de presentar. Practice all the vocabulary. ¿En cuál me dijo? En 4.2, eh, ¿verdad? Dos. Sí, la siguiente. No, ese okay. es el objetivo. El siguiente video. Bien. Ese, ese es el que quiero ver. Now... Person, place, things. Los nombres son personas, lugares o cosas. Coloquen eso en su cuaderno. Los nombres son personas, lugares o cosas. Esos son nombres. Y los nombres se derivan en conables and unconables. Los que se pueden contar y los que no se pueden contar. ¿Ok? Los que se pueden contar y los que no se pueden contar. Son and en. Eso vamos a ver ahorita. Cuando usted habla de son, está diciendo algunos. Se usa para positivas, ¿sí? Y cuando usted habla de any, está diciendo ninguno. 
No hay. No hay. Se habla de negativos, ¿verdad? O preguntas. For example, there isn't any banana or there aren't any bananas. ¿Sí? ¿Qué dije? Ninguna banana. Hay alguna banana. No, there isn't. No, sorry. Ah. There aren't any bananas. No hay ninguna. No hay. Ah, hay no hay ninguna. algunas bananas. No, hay algunas isn't. bananas. There isn't. There isn't. Ah, there isn't. No hay alguna banana. No hay ningún guineo. <risa> ninguna banana. No hay ninguna banana, no hay ningún guineo. There is. ¿Cómo se dice en inglés? There isn't. There any isn't banana. any bananas. ¿Ok? Very good. There isn't any bananas. Porque estamos hablando de varias. ¿Estamos claros con eso? Te voy a presentar un dibujo ahora. Yes. Ok, vamos a ver ahí que hay el, eh, lo que les voy a presentar tiene varios ejemplos. Por ejemplo, yo les digo, there is a dog in the garden. ¿Qué estoy diciendo? Hay un perro en el jardín. Ajá, there is a dog in the garden. ¿Cuál es el nombre en esa oración? Cuando digo there is a dog in the garden, ¿cuál es el verbo? ¿Ah? Dog. Dog es el verbo. Muy bien. Ajá. A dog sería eso. There is a dog in the garden. Ya. Yeah. Pero ¿cuál sería la parte que estamos viendo? Contables and uncountables. Contables son los nombres que se pueden contar. ¿Verdad? Uncountables son los que no se pueden contar. Por ejemplo, regáleme un ejemplo de lo que no se puede contar. El agua. Rice. Rice. ¿Qué más? Soda. Soda. Air. Eso no se puede contar, ¿verdad? Uncountables. No se puede contar. Hágame usted una lista de lo que usted cree que no puede contar. Escríbala en su cuaderno. Coloca mute a sus micrófonos también. Repeat, please, teacher. Vamos a hacer una lista de las cosas que pueden contar y las que no pueden contar. Conables and unconables. Thank you. Escojan de la food pyramid. De la food pyramid. Van a escoger las cosas que se pueden contar y las que no se pueden contar. Por ejemplo, se dice, the milk. Hay leche en el refrigerador. ¿Cómo lo dice? Hay algo de leche en el refrigerador. There is any milk. Ah, hay una leche en some, el refrigerador. ¿Ah? There is milk. There is some milk. Ah, ajá. No se puede decir some milk. There is milk. No se dice ¿Por qué? There is milk. Porque in the no fridge. se puede contar. Porque no se puede contar. There is milk in the fridge. Very good. No se puede contar la leche. Aunque, teacher, en este caso se podría decir, por ejemplo un cuarto por decirlo así un cuarto de leche eh, un cuarto water, de botella de yeah. leche por ejemplo a quarter yes. of milk eso sí se puede en contar. ese caso sí sería sí. Ser, cambiaría Ahí entonces sí. ajá puede contar los vasos también de leche las botellas de leche las onzas las libras etc. pero ahí el no ya no sería la leche sino que la cantidad o cómo sería eh, en cuál por ejemplo un cuarto de leche There is a quarter of milk. Okay? There is a quarter of milk. Good. 
Vale. Gilbert, deje de, pre de presentar un momentito. Sí, sí, la pantalla la y voy a presentar yo la mía. Un momentito, nada más. Solo quiero no, enseñar. No sé cómo se. Eh, quiero ver cómo dejo de presentar. Dejar de presentar. Ah, sí. Listo. Ajá. Ok, les voy a compartir algo. Ya me va a seguir presentando. Permita. Ok, ¿terminaron? ¿Qué es lo que están haciendo ahorita? Vamos a ver si lo recuerdan. No count en no count nouns. Countable no, 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 no. nouns. ¿Cuáles creen ustedes que son countables de la pirámide? ¿Y cuáles son uncountables? ¿Cuáles se pueden contar de la pirámide? ¿Y cuáles no se pueden contar? Vamos a ver, ayúdenme. Eh, Brian. Okay. Brian, ¿qué cosas se pueden contar y qué cosas no se pueden contar? Ok. Incountable. Por ejemplo, uh, Queen. Ajá. La leche se puede contar. No. Vale, entonces, primero dígame los que se pueden contar y luego los que ah, no se okay. pueden contar. Ah, ok. Yo paso una vez. Sí. Ok. Bottle, candy, potato chip, eh, beef, beef, egg, chicken, beef. Casi no se le entiende, eh, Brian. No tiene headphones. Sí, ahora okay. se entiende. Sí, ¿Eh? se le escucha, pero no se entiende. No se comprende qué es lo que está diciendo. Estamos hablando de la food pyramid, ¿ok? Beginners yes, to class 10. Yes. Ajá, dígame. Ok. Bottle, candy, potato chip. Egg, beef, fish, chicken, for example. Ok, ¿esos son los que se pueden contar o los que no se pueden contar? Sí, se pueden contar. ¿Ah? Sí, se pueden contar. Ok, muy bien. Ahora, ¿los que no? Eh, cream. Cream. Vaya, vale, ayuden los demás. Can you count the cream? ¿Pueden contar la crema? No. No. Okay. Very good. No. Very good, Brian. Continue, Brian. Okay, mil. Um, El pan tampoco se puede water. contar, a menos que sea, ¿qué? Trozos, digamos. Trozos, ajá, cabal. ¿Qué más, Brian? Um, rice. El rice, no se puede contar el rice, a menos que sea... Libras, ¿verdad? Very good. ¿Es eso todo, Brian? Uh, finally, I think. Um, no escucho. No. ¿Qué dijo? ¿Qué dijiste? No. You finish, Brian. Okay. Thank you. Alba nos va a ayudar. Alba, ¿qué cosas no puede contarte esa pirámide? Rice, yogur, oil, sugar, 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 meal. Uh, Eso. Okay. Very good. Pueden contar la leche. No, no, right. Todo lo que sea bebidas no se puede contar. El agua no se puede contar. A menos que sea que glases, vasos, vasos no con sé. agua, vasos con leche, etcétera. Solo así se puede contar. Mientras no. Ok. Entonces estamos hablando de los conables and unconnable nouns. Repeat. Conable. Conable. Or Uncountable. 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 
Entonces, Julita, ¿cuáles opciones tiene de lo que no se puede contar? De la pirámide. Uh, the rice. The rice. The pasta. Pasta. Uh, the noodles. Noodles. Repeat. Uh, noodles. Noodles. ¿Qué más? The fish. The fish. Beef. Uh -huh. You can't the count beef. the fish. The beef. Um, that's it. Yes, that's Very it. Good. Thank you so much. Ok, entonces estas cosas no se pueden contar. ¿sí? ¿Estamos claros con los carnivals and uncarnivals? El nombre acá se dice, lo voy a colocar aquí. Permita. Bueno, escribamos la lista. Countable nouns. Y luego sigue. And. ¿Ok? ¿Qué significa count? Countables, contables. Uncountables, incontables. ¿Estamos claros con ese tema? Yes. ¿Sí? Yes. ¿Ya sacaron su listita de los que se pueden y que no se pueden contar? Vale, entonces vamos a hacer yes. otra cosa. Tengo aquí unas preguntitas que van a escribir en sus cuadernos y las van a resolver. Vamos a ver, permítanme. Cannibal and uncannibal nouns. Ahí está. Okay. ¿Qué dice? When to use a and some en. ¿Cuándo se usa a and some y en? ¿Verdad? Any. There is a dog in the garden. Repeat. There is a dog There in the garden. Very good. ¿A dónde utilizaron a? A dog. A dog. A dog. A dog. Ok, a dog. ¿Y a dónde utilizaron? Bueno, ¿a dónde utilizaron? Vamos a ver. Some and any in the number one. En ningún lado, ¿verdad? Right, vamos a la no. number two. No. ¿Pueden leer? Can you read the number two, please? There is. There is an apple. No es apple. 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 There is an apple in the fridge. There is an apple in the fridge. Ah, there is an apple in the fridge. ¿A dónde utilizaron los articles? A an apple. An apple. Apple. ¿Y hubo en la número dos some or any? No, ¿verdad? Thank you. Ahora, number three. Ayúdeme, Alba, a leer la number three. There is some cheese in the fridge. Fridge. Repeat. There is, there there is, is, there is some cheese, some cheese in, in the fridge. 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 In the fridge. Okay, number four. There are some, some cake. No. Ok, aquí vemos que ya usamos there are y some, ¿verdad? There is some cheese and there are some cheese. O sea que hay diferencia cuando se habla de... Y miren. Ok, si ustedes se fijan la número 3, there is. Singular. There are, número cuatro, plural. ¿Ok? Y luego utilizaron el son, que es lo que quiero que aprendan a utilizar. El son. ¿Cuál es el meaning of son? ¿Qué significa son? Algunos. Algunas. Muy bien. Algunos o algunas. Son. ¿Y what es el meaning of any? Lo mismo, algunos. Ninguno, ninguno. Ah, ok, aquí podemos ver que hay una diferencia, ¿verdad? Ninguno, ninguna, ¿sí? 
I don't or no, we don't have any. Vamos a la número cuatro. There are some plums where? Where is the some... meaning of plums? Plums? Plum. Plum. No, no. Y dice que está en el tree. Ciruelas. ¿Ah? Ciruelas. Muy en el bien. Árbol. Lo felicito, Mario. Les gustaría ver un palo de ciruelas. Yes. Solo Mario, Mario está en la clase. Yes. Ah, solo Mario está en la clase, pues. Ajá. Yes. Yes. Ok. <risa> Siguiente. Number five. Eso, Marito, hay que reír. Is there any bread in the house? Is there any bread in the house? ¿Qué dice? Está preguntando. ¿Hay algo de pan en la casa? No, we don't have ¿qué? Any. Entonces, en las cinco hizo una pregunta usando any y también se pueden dar respuestas usando any. Ajá. Mm. Ninguno. Tom, algunos y any, ninguno. Mm. Some can be used with plural countable nouns and uncountable nouns. O sea que el some se puede utilizar en ambos. En las, ¿cuáles dice ahí? En las countables and uncountables. Some is usually used in positive statements. Y some usualmente se utiliza en. Oraciones. ¿Qué son statements? Oraciones. 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 Muy bien. Vale, ayúdeme a leer la siguiente parte. Nouns, nouns and uncountable nouns. Esta parte. ¿Quién la lee? Nouns and uncountable nouns. O sea, volvemos a repetir. El son usualmente se usa con positivos. ¿Ok? El son se usa con positivos. Por ejemplo, vamos a ver qué ejemplo tiene. There are some... Some is usually used in positive. Okay? This is important. Ahora, vamos al any. Any is usually used for plural countables. El any se usa para, vaya, si, el, si el some se usa para plural countable, el any usualmente también se puede usar para plural countables. Okay? ¿Está claro eso? Yes. Okay. Mm -hmm. okay. For example, you say, la de arriba, is there any bread in the house? Para preguntas. Hay, no hay, nada de pan en la casa. No, we don't have any. Para respuestas en negativo. No, no tenemos nada. ¿Verdad? Vale. Gilbert, me va a hacer el favor de ir a la plataforma conmigo. Ok. Tiene que presentar pantalla. Y nos vamos a ir al ejercicio para, ya para terminar, para ir aterrizando del avioncito. Vámonos a los ejercicios de la plataforma. Gilbert nos va a ayudar a presentar. Ahí está. Vale, vámonos arriba, Gilbert, pero ajá. No, de YouTube no, de, uh, de ahí. Vamos hacia arriba. Vale, denle play al video, please. Hi everyone, in this class you'll learn what count and non-count nouns are. Additionally, you'll learn how to use the expressions some and any. Let's get started by listening to a conversation titled, How about some sandwiches? Which illustrates how this topic is used in a real life setting. Let's listen and practice. What do you want for the picnic? Hmm. How about some sandwiches? Okay. We have some chicken in the refrigerator. In cada sentence, me le va a dar pausa. Okay. What do you want for the picnic? Repeat. What do you want for the picnic? What do you want for the picnic? 
Very good. Continue. Play. Y luego pausa. But we don't have any bread. And. No, sigue. Mm. Hunt for the picnic. Hmm. How about some sandwiches? Okay. ¿Qué sigue? How, how about... How about some... How about some, some sandwich? Sandwiches. Do you like sandwiches? Yes. Ajá. Continue. Don't like. Don't like? Sí, ah, es esperar. In this class, you learn. Okay. We have some chicken in the refrigerator, but we don't have any bread. Repeat. Okay. Okay. We have some we have kitchen some in, the, in the refrigerator. Chicken in the refrigerator, but we don't, we don't have, have any bread. Any bread. Ah, any bread. We don't have any bread. Okay. Siguiente. And we don't have any cheese. And we don't, and we we don't, don't have, have any. Cheese. any. And cheese. Uh -huh. And we don't. Do we have any drinks? Do you have do any do drinks? Do we have any 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 drinks? Uh -huh. Next. No, we need some. No, no, we, we need, need some. some. No, ¿Qué le preguntó si tenía? ¿Algo de qué? Bebida. Ah, bebidas. Ok. Continue. All right. Let's get some lemonade. All right. All right. Let's get some Let's lemonade. Get some lemonade. Get some lemonade. Get some lemonade. Right. Hay que pronunciar Let's bien, ¿verdad? Lemonade. Continue. Lemonade. And... And let's buy some potato salad. ¿Qué dice? And let's buy, And let's some, buy potato. some potato buy some salad. Potato salad. Ajá. Uh -huh. Para comprar algo de, pap de ensalada de papas. Mm, delicious. Okay, continue the last sentence. Sure. Everyone likes potato salad. Repeat. Sure. 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 Everyone, Everyone likes potato salad. The first thing salad. I would like to explain. Let's buy some potato salad. Conversation, ahí terminó. Vale, vamos a hacer algo ahorita. Vamos a ir al fridge. Quiero que se paren, se pongan de pie y van al fridge. ¿Qué es el fridge? Un refrigerador. Ah, the refrigerator. Uh -huh. And you have to write in your notebook what things do you have. Using countables and uncountable. Countables quiere decir contables, uncountables, incontables. Escriban todo eso ahí. Pónganse de pie y les voy a dar tres minutos para ir a su refri y ver qué es lo que tiene y colocarlo en el cuaderno. Escribir. Go ahead. Just water. Just water, no creo. Just water, <laughs> No creo, no creo. Por lo menos aunque sea un pancito tiene que tener por ahí. Vamos, pónganse de pie y vamos al fridge para revisar. Todos, 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 vamos. Pancito congelado. Ajá, y vamos pues. Are you ready? Are you ready? Yes. Okay, we're good, Julita. 
What do you have, Rita? Um, atún, what is, say? Tuna. Atún. Tuna. Ok, pero tiene que decir no solo el nombre. Por ejemplo, I have some tuna or I don't have any tuna. ¿Cómo lo va a decir? Ok, I have eh, some tuna. Ajá, very good. ¿Qué más? Um, I have a beef. Ajá, ok. A I beef, a... voy a contar a beef, una carne. I have Ah, beef. I have a, no, no. no. Ah, no, I, I have, have some beef. beef. Oh, 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 beef. Ajá, ajá. I have some beef. Um, I have some hígado. What is mm, Pero hígado es de carne, ¿verdad? No el hígado de... Ajá. De comer, right? Liver, se dice. Liver. Liver. Liver, lo voy a colocar en el chat. Vamos a ver. Have some liver. Ajá. Liver, ok. What is the meaning of liver? Hígado. And I have four apples. Four apples. No es four apples. Es four apples. Con ese al final. I have some apples. Repeat, Julio. I have some apples. Very good. More? What do you have? I have some chicken. I have some chicken. I have some meal. I have some meat. Is the meat? Meat. I don't have. Colocaron I don't have. I, have. I don't have any. Any qué? Uh, eso no lo entiendo yo. No entiendo el an con el son. Any. Ajá. Algunos. Any. Son algunos. El any es para negativos. Ninguno. Nada más. Algunos. Ajá. Son algunos, any, ninguno. Ah, ninguno. Ah, yo diría igual. Por ejemplo, se dice, I don't have any bananas. No tengo, tengo ninguna banana. banana. Esto. I don't, I don't have. Ajá. Se usa en negativo, se lee. Uh -huh. ¿Verdad? Y el son sí. se usa en positivos. Hay algunas excepciones en las cuales puede usar el en y también en positivos. ¿Verdad? Uh -huh. Por ejemplo, en preguntas. Usted dice, ¿Do you have any bananas? ¿Tienes algunas, algunas bananas? Sí, ah, se usa también el en. El en y para preguntas se puede usar. ¿Ok? Mario, ¿Have you finished? Um, Yo creo que solo tenía agua. I have cream, I have mm. a cream, egg, cheese, tomato, onion, tomato, excuse me, and potato, uh, chicken, 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 oh, and delicious. pea, pea, tea? orange, so, tea. Ahora right. bananas, bananas. Ah, ya ve, que tenía varias uh, cosas y dijo que se Mario, va. Mario, Mario have eh, all supermarket, super the supermarket, market in the fridge. Ya I go ve. today, today. I went to the supermarket <laughs> today. Very good. Today. Compró para ti. I don't. I don't have any have. fish. I don't have. <laughs> have how? How? Have. Con a. Okay, I don't have any fish, meat. Any, any fish. Any, any no, fish, any. No, any. Any. Milk, beans. Um. Okay, very good. Y recuerden que el A y AN solo se usa cuando son, ¿qué? Sonidos. No, A, AN. Un, un. ¿Verdad? 
Si sí. dice I have to a tomatoes, está incorrecta. I have some tomatoes, ¿verdad? Mm, ok. O sea que el some es para muchos y el a and para una cosa. Mm -hmm. Ok. Mm -hmm. Tengo mm -hmm. algunos tomates. I have some tomatoes, ¿verdad? Right. Karin, what do you have in your fridge? I have some carrots. Carrots? I don't, I have some potatoes. Uh -huh. I have some eggs. Yes. And, and I have some tomatoes. Very good. Thank you. Muy buen trabajo. Buena pronunciación también. Vámonos con uh, Ariel. ¿Qué nos puede decir María? I have some cheese, Ajá. water, butter, and. Can you count the butter? Yes. Ah, uh, yes. Can you count? ¿Qué opinan los demás? ¿Se puede contar la margarina? No se puede contar. Se pueden contar las barras de margarita, pero no la margarita. Ok. Eso está ya, ¿no? Derretida. Derretida. Delicious. Ok. Ajá, Marisol era, ¿verdad? O Mari, Mariel. Yo confundo Marisol con Mariel. Ok, Mariel. ¿Qué más tiene? Mariel. Mm, por, creo que solo eso. Vale, muy bien. ¿Y qué no tenía? No, no colocó qué no tenía. I don't have any. Por ejemplo, yo, I don't have any eh, sardines. Do you like sardines? No, I don't like. Okay. Okay. Uh, Entonces, have... diga, I don't like any sardines. Son okay. algunos y any ningunos, ¿verdad? No tengo ninguna sardina. I don't have any sardines. ¿Estamos? Sí. Ok, perfect. Thank you. Ahora va a participar. Mariel. No, a Mariel le acabo de decir. Marisol. Ok. Hi, hi, son. No es hi. Have. Hi. Have. Con B. Con B. Have. I have some cheese. Tomato. Sí. Onion. Sí. And. Sorbe. And what? Sorbet. No le entiendo qué dice. Sorbet, sorbete. Ice cream. Mm -hmm. Ice cream. Repeat. Ice cream. Ah, I have ice cream. Ah, oh, qué rico. Ya vamos a llegar a comer ice cream. ¿Verdad? Okay. okay, thank you. No dijo que no tenía. Yeah. I don't have any. I don't, I don't have, have, I don't, have, have um, I don't have um, uh, some, I don't, I don't have any, el some para algunos. I don't have any yogurts. ¿Está claro el any? Okay. Hoy sí está claro, More. Sí, sí. Ajá, y somes algunos y el N ningunos. Andaba en algunas, sí. <risa> vale, ahora regáleme sus oraciones, More. Ya se lo dije, pero se lo dije, vuelvo a decir. Sí, para I ver have, si ya, ya lo comprendió bien. Sí. I have, I have some chicken. Uh -huh. I have some meal. Yeah. I have some ice cream. Ajá. Uh -huh. I have, I know, I don't have any fish. I don't have any fish. Hasta ahí. Muy bien. Ya ve que ya. You got it. ¿Sí? Uh -huh. sí. Y el último que va a participar es Gilbert. Mi mano derecha uh -huh. que me ayudó ahora. Gilbertito. 
Gilbercito. Ayúdeme, Gilbert. Participando. My fridge, I have. Uh, I have so, some eggs. Uh -huh, so have, eggs. Um, tomatoes and onions. So, I huevos have, y olives. Ah, yeah. Cochino. I have cream and I don't have uh, cheese and I don't have beers. I don't drink beer. <laughs> okay. I don't have mm -hmm. any. Tiene que any one. Any, any. Uh -huh. I don't have any beers. No tiene ninguna cerveza. Any. Um, some, some beers. Uh, some dijo some beers. beers or mm. any beers? Sí, beers. Some beers. <laughs> some, some. Any. <laughs> Vaya, no sé si está claro el tema. Marito, ¿cómo yes. vamos? ¿Está claro? Yes. Sí, muy bien. bien. Yes, I got it. Ok, if you got it. Usted puede ir a revisar ese video y completar los ejercicios de la plataforma usando el son y el. Esto, uh -huh. ¿verdad? Como ya lo practico en la clase, me va a costar menos. ¿Sí? Yes. Vale, ¿los demás, chicos? ¿Alguna pregunta? No. Ok. Ok, if there is no question, see you on Monday. Ok. Nos vemos el lunes, entonces. Y quiero yes. ver esas plataformas. Eh, con estos ejercicios de la clase de hoy, ¿verdad? Okay. Vale, chicos, terminamos. Sí, okay. un mante. Terminó okay. otra semana más, ¿verdad? Okay. Ya vamos por la clase 10. Ya solo faltan cuántas? 10. 6. Son 16. 6, sí, ya más uh -huh. poquita, ¿verdad? Sí. Vale, avancemos con la plataforma. See you Monday. See you Monday. Bye bye. Good night. Good night. Good night. Good night.